ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እየወደቀ እየተነሳ ይማልዳል ለምን እንደው ዛሬ ምንጃ የሚባለው ነገር ያማልዳል የሚባለው ነገር ለምን እንደው ዛሬ ቤተ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ እንዳይነገር የተፈለገበት ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ማህፀን አካላዊ ቃል ተዋህዶ ተመልሶ ሲመጣም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ነው የሚመጣው ኦርቶዶክሳዊ ትምርት አይደለም ባንዳንድ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ዘንድ ያለው ችግር ምልጃን ለቅዱሳን ሰዎችና ለማላአክት መስጠታቸው የቱንም ያህል ቢጸልዩ የቱንም ያህል እግዚአብሔርን ይቅርበላቸው ብለው ቢለምኑ አይችሉ ድንግል ማርያምም የጌታችን እናት ናት ቅድስት ናት ብጽአት ናት የጌታ እናት ናት በእግዚአብሔር ፊት የከበረች ናት ነገር ግን አምላክ አይደለችም ለፈጣሪ የሚገባው ስግደትና አምልኮ የሚገባው ለእግዚአብሔር እንጂ ለፍጡር አይገባ ላይ ይዘው ከመጡት አጥተኛ ኋላ ሲተፈጥቷል ብለው ታሉት የመጻፍ ቅዱስ ክፍል የሮሜ መልእክት አ የሮሜ መልእክት አለና እሱ ጋር ትንሽ ነገር እንድንል ፈልጋለሁ እሺ እንግዲህ በሁለቱ መጻፍ ነው በዚህኛው መጻፍ በዚህኛው መጻፍ ላይ በሁለቱ መጻፍ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደውም ይሄኛው መጻፍ እንደ መግቢያ ነው ይሄኛው በስነ ምግባር ላይ የተጻፈ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነው የተጻፈው እና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ሊኖረን የሚችለው በመጀመሪያ ክርስቲያን ስንሆን ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመፈጸም አስቀድሞ ሰው ክርስቲያን መሆን አለበት ክርስቲያን የምንሆነው ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እግዚአብሔር ልጅነት ስናገኝ ነው በእምነት ቤተክርስቲያንም በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ለልጆቿ ታከፋፍላለች በሚል ነው ይሄ መጽሐፍ ስለ ስነ ምግባር ነው የሚናገረው ይሁን እንጂ አንዳንድ ክፍሎች ላይ በተለይ ሮሜ መልእክት ላይ ዕብራውያን መልእክት ላይ ያሉ ሐሳቦችን አንስቻለሁ በዛ እና አንዱ ትልቁ በዚህ ላይ ያለ ችግር ይሄ መጽሐፍ ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ወደ አማርኛ ሲተረጎም በሁለት መልኩ ተተርጉማል በሁለት መልኩ ነው አንደኛው በ1947 ከዚህ ከሁለት ሺህ አመተ ምህረት በፊት የተተረጎመ ሰማህን ያዱ ሲሆን ሮሜ ምዕራፍ 8 34ን የተረጎመው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሞታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል በግሪክኛው የሚማልደው የሚለው ኢንቱ ካኔ ማለት ነው የሚፈርድ ለማለት ካስፈለገ ክሪኔ ይሆን ነበር ክሪኔ ይሆን ነበር ሁለቱም እንግዲህ አሁን ይሄ ኢንቱ ካኔ የሚለው ግስ በሶስተኛ መደብ ያሁን ጊዜ ቀጣይ አቢ አንቀጽነት ጥቅም ላይ ይዋለ ነው ስለዚህ በግሪክ በግዕዙ ማለት ነው ይቃል በግዕዙ እንዲህ ይነበባል ወይክል አድህኖቶሙ ለዝሉፉ ለእለ ይቀርቡ ሀበ እግዚአብሔር እንተ መንገሌሁ እስመ ለግሙራ ያውእቱ ወይተነብ ሎሙ ይላል አሁን ይተነብል የሚለውን ቃል አለቃ ኪላኖር ሲተረጉሙት መለመን መጸለይ መማለድ ማላጅ አማላጅ ብለው ተርጉመውታል ስለዚህ ወይተነብል የሚለው የግዕዝ ቃል ትርጉም በአማርኛ ይማልዳል በግሪኩ ደግሞ ኢንቱ ካኔ ማለት ነው ይስማማል የገዙ ቃል ከግሪክኛው ጋር ተስማሚ ነው እንዲሁ በዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 25 ላይ እንደዚሁ ይሄው ቃል ማለት ነው ከዚህ በፊት የታተሙት መጽሐፍት ስለነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖርልና ስለዚህ ደግሞ በርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ተብሎ ተተርጉማል ከዚህ ከሰማንያ ከዚህ ከሁለት ሺህ አመተ ምህረት በፊት የነበረው እንግዲህ ከእርገቱ በኋላ ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ የማቋረጥ የሊቀ ካህነነት አገልግሎት ስለመሆኑ የግሪኩ አባባል ያሁን ጊዜ ቀጣይ አቢ አንቀጽነት ነው የተጠቀሰው ከዚህ ከሁለት ሺህ አመተ ምህረት በፊት የነበሩ 
ትርጉሞች ዘዋትር የሚል ተውሳ ከግስ አስገብተውበታል ሁሉ ጊዜ የሚለው ለማሳየት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የሚል ሁሉ ጊዜ ምን ያረጋል ዘዋትር ይላል ዘዋትር በህይወት ይኖርልና ምን ሲያረግ ሲያማልድ ሊያማልድ ይላል ስለዚህ አሁን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የሊቀ ካህነነቱን አገልግሎት በዚህ መንገድ ነው ግሪክኛ የገለጣው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ በማቋረጥ ሁኔታ የሚደረገውን ድርጊት እንግዲህ ያመለክታል ማለት ነው አሁን ክርስቶስ ለዘላለም ነዋሪ ነው ከተነሳ ጊዜ ጀምሮ ለዘላለም ይኖራል ባባቱ ቀኝ የተቀመጠው ለዘላለም ነው ባባቱ ቀኝ የተቀመጠበትም ምክንያትም ሲገልጥ ሲያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖራል በማለት የሊቀ ካህናትነቱን የትስብእቱን ስራ ይገልጣል እንቱ ካነ የሚለው ግስ አሁን ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቁጥር ያሁን ጊዜ ቀጣይ አብይ ያንገስ አንቀጽ ስለሆነ ቀጣይነትን የሚያሳይ ነው እና በዚህ መጽሐፍ ውስጥ በስፋት ስለዚህ ጉዳይ የተብራራ ነው እና ወደ ማን ይማልዳል የሚለው አብይ ጉዳይ በዚህ ክፍል ሲነገር በርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ ማን ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ምን ያረጋቸዋል ያስታርቃቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ለእንዴት አርጎ ነው የሚያስተርካቸው ምእመናን ያለ ነውር እና ያለ ነቀፋ ሆነ ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርቡ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ይማልዳል ማለት ነው በ2000 ዓመተ ምህረት ግን የታተሙ ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄኛው ማለት ነው ደግሞ ዘወትር ይላል በርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡት ሊያድናቸው ይቻላል ለዘላለም ህያው ነው እና ያስተርካቸዋል ተብሎ ተተርጉሟል አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የዘለለው ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተለፈው የዘለለው ምንድነው ስለነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖርልና የሚለውን በግሪክ የተጻፈውን ቁልፍ ስነ መለኮታዊ አረፍተ ነገር በሚያሳዝን ሁኔታ ሳይተረጉም ተዘሏል ተመልከቱ ስለነርሱም ሊያማልድ ዘወትር በህይወት ይኖርልና የሚለውን ምን አርጎታል አውጥቶታል ከዚህ ውስጥ ወጣ ይሄ ቁልፍ ነገር ነው አጉድሏል ማለት ነው ማጉደል የለበት ነያቱ ኤግዛቤር ቃል ና ኢንቱ ካኔ ና ካታክሪኖን የሚለው ቃል ክሪኖ ከሚለው ነው የመጣው በጣም የተለያዩ ቃላት ናቸው ሌላው የሚያጸድቅ ማን ነው ይላል ኤግዛቤር ነው ይላል ኤግዛቤር ምንድነው ማለት ነው አንተ ጻድቅና አንተ ጻድቅ አይደለም ይፈረድ ባህር ብሎ የሚያጸድቅ ኤግዛቤር ነው የሚኮንንም ማን ነው እግዚአብሔር ነው እዚሁ መጽሐፉ ላይ መንግስት ትችላላችሁ የሞተው ይላል የሞተው ደግሞ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለ አዳምና ስለ ዘሩ ሲል የሰው ልጆችን ኃጢያት ሊሸከም ኃጢያት ስለ ኃጢያታችን ስለኛ ምትክ ሆኖ በመስቀል ላይ ምን ሆነ ሞተ የሞተው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህ ማለት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ቤተኛውም ዘመን ላለ ያዳም ዘር ሁሉ አንድ ጊዜ ለዘላለም መዳን የሚሆነውን በዛነት መከፈሉን ያመለክታል ይሄ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ አይሞትም አንድ ጊዜ ምን ሆነዋል ሞቷል በመስቀል ላይ ያ የፈጸመው የማዳን ስራ ከአዳም ጀምሮ እኛንም ከኛ በኋላ የሚመጡትን እስከ ጌታችን ምጽአት ድረስ ያሉትን የሰው ልጆች በሙሉ ሲያድንበት የሚኖር ሞት ነው የተነሳው ይላል አሁን እዚሁ ጋር ይሄንን አሁን ያያየን ያለ ነው ይሄንን የየምልጃውን ስራ ነው የተነሳው ኢገርቴስ የሚለው ቃል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች ጣላት የሆነውን ሞትን ሽሮ የተነሳ መሆኑን የሚያመለክት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ሽሮ ምን አርጓል ተነስቷል ሁለተኛ ይሞት ለዘላለም ይኖራል ተንሳዩ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ የማይሞት ዘላለማዊ ሊቀ ካህናት መሆኑን መስዋዕቱ ዘላለማዊ መስዋዕት መሆኑን ዳግም ምጽአቱ የማይቀርና የሰዎች ሁሉ ከሙታን መነሳትም የማይቀር መሆኑን እርግጠኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ክርስቶስ ተንሳዩ 
የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሳይ ለሙታን ሁሉ ህይወትን የሚሰጥ ህይወት ነው ስለዚህ ኢየሱስን ለሚያምኑ ሁሉ ህይወትን ይሰጣል ኢየሱስ ያው ነው ስለዚህ ይሄን ነገር የሚማልደው የሚለው አሁን እነዚህ ኃይለ ቃላት ናቸው የሚማልደው የሚለው ኢንቱ ካነ የሚለው ቃል የክርስቶስን የማዳን ስራውንና ስለሃጢያተኞች ምትኮኑ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በለታርም በመስቀል አንድ ጊዜ በመሞት በደሙ በዛነት በደሙ በዛነት የሰራውን ዘላለማዊ የሊቀ ካህናትነትና የማስተራቀ አልገግሎቱን የሚያመለክት ያሁን ጊዜ ቀጣይ አብይ አንቀጽ ዘወትር የሚለው ማለት ዘወትር የሚለው ይሄንን አሁን መጽሐፉ እንዲህ ያለው እነ ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ዮሐንስ አፎርቅ ስለዚህ ጉዳይ ሲናገር አሁን በራሱ ክብር ቢታይም እስካሁን ድረስ ስለኛ ማሰቡን አልተውም ልክ እንደ በፊቱ ዛሬም ድረስ ፍቅሩ አልተለወጠም በመሞቱ ዛሬ ሳይረካ ዛሬም ይማልዳል ይላል እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሱ ካሁን በፊት ከ2000 ዓመተ ምህረት በፊት የነበሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰማን ያሐዱ ያዲስ ኪዳን ትርጉሞች የሰጡትን ይሄን ያማልዳል ይማልዳል የሚለውን ቃል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ምን አርጎታል ይማልዳል ብሎታል እሱ ብቻ አይደለም ቅዱስ ጎርጎሪዮስም በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያብራራ እንደዚህ ብሏል እነዚያ ሰዎች ስለኛ ዘወትር ሊያማልድ ይኖራል ሲያማልድ ይኖራል የሚለውን አባባል በተሳሳተ መንገድ ይረዱታል እንዴት ያለ ውብና ሚስጥር የተሞላበት መልካም ነገር መሰላችሁ ይላል መማለድ ማለት አሁን ብዙ ሰዎች የማይረዱት ይሄን ነው መማለድ ማለት በሰው ዘንድ እንደሚሆነው በቀል የሚፈልግን ሰው መለመንን አያመለክተም እግዚአብሔር የበቀል አምላክ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይማልዳል ማለት እግዚአብሔር ለበቀል የሚነሳ ክርስቶስ ባክተው ይያለ የሚለምን አይደለም እንዲ ቢሆን ኖሮ አለ እንግዲህ እ ጎርጎሪዮስ እንዲ ቢሆን ኖሮ ውርደትና የሚያሳፍን ነገር ሆነ ነበር ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ስለኛ እንደሚማልድ ስለ ሰዎች መለመንና መካከለኛ መሆኑን የሚያመለክት አባባል ነው አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል አንድ መካከለኛ አለ እርሱም ሰው የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እርሱ አሁንም ቢሆን እንደ ሰውነቱ ሰው እንደመሆኑ እንደ ትስብእቱ ለድህነቴ ይለምናል መቼ አሁን ይያለ ነው በስግውነቱ በክርስቶስ ኃይል እኔን የጸጋ አምላክ እስካይደርገኝ ድረስ የነሳውን ስጋ አሁን ድረስ ተዋህዶታልና ይላል እንግዲህ ያአባው ምስክርነት አለ ቄርሎስም በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት ተናግሯል ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እየወደቀ እየተነሳ ይማልዳል ማለት አይደለም በፍጹም አይደለም በስጋ ወራት እንዳደረገው ያለቅሳል ይለምናል ይጸልያል ይወድቃል ይነሳል ይንበረከካል ማለት በፍጹም አይደለም ይማልዳል ማለት በርግጥ ይሄ ማለት ከአፊት ስለኛ አይሰግድም ይላል ቄርሎስ አይወድቅም አይነሳም ከፊቱም እንደባሪያ አይንበረከክም እንዲ ካለው እንደባሪያ ከመመልከትና ለመንፈስ የማይገንባው ነገር ከማሰብ እራቁ እንደዚህ አታስቡ አብ ይሄን ይፈልጋል ወልድም ይገዛል ማለት የማይመስል ነገር ነው ነገር ግን እንደ ሰው በተቀበለው መከራ እርሱ ክርስቶስ እንዳካራዊ ቃልነቱና እንደ ተበቃነቱ ይታከዘን ይለምናል ይማልዳል አራተኛ ነገር መረቆት መጽሐፉ ላይ የተናገረው ነው እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ምን እንረዳው ምንድነው ብለን ብንል ከቅዱስ ጎርጎሪዮስም ሆነ ከቄርሎስም ሆነ ከዮሐንስ አፎርቅ ምን እንረዳው አንደኛ ምልጃ ያስፈለገው እግዚአብሔር ክፉ ሆኖ አይደለም በፍጹም አይደለም ወይም ክርስቶስን በሊቀ ካህነቱ የሚያደርገው ምልጃ በመውደቅና በመስነሳት የሚፈጽመው አይደለም ይልቁንስ ክርስቶስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ በመሆን ሰውን ወደ ፍጹም ሙላቱ ማለትም ክርስቶስን እንዲመስል ለማብቃት ነው ይረዳል ማለት ነው ምእመናን ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አብላክና ፍጹም ሰው መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል ሶስተኛ ኢየሱስ ሰው በመሆኑ የሰዎችን ችግር ያውቃል ስለ ሰዎችም ወደ አባቱ ይለምናል 
አራተኛ ምልጫው ወደ አማልክ ዘበጸጋ ስክድ በቃ ድረስ እንደሚቀጥል ያሳያል አምስተኛ ክርስቶስ ጠበቃችን ሆኖ በችግራችንና በመከራችን ሁሉ እንደሚረዳን ያመለክታል ስድስተኛ የክርስቶስ ምልጫ ከአብ ያነሰ መሆኑን እንደማያመለክት መታወቂ ኖርበታል እንግዲህ ሰባተኛ ልጅነትን ካገኘን በኋላ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው ክብር ለመدرس የክርስቶስን ታላቅ ስራውን ያመለክታል ምክንያቱም ክርስቲና ከኃጢያት መዳን ብቻ አይደለም ክርስቲና ታላቅ ተጋድሎ የሚጠይቅ ነው በዚህ ምድር سنኖር ይተዳግ ተጋድሎም በሰው ችሎታና ብቃት የሚፈጸም እንዳይደለ እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው ክብር እስከን درس درس ክርስቶስ በሊቀ ካህናትነቱ ዛሬም ምእመናንን ይረዳል እርሱ ስለ ተፈካያት በቀር እንደኛ የተፈተነ ስለሆነ የሚፈተኑትን ሁሉ ሊረዳቸው የታመነ ሊቀ ካህናት ነው ይላል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ነው እና እዚ ላይ አንድ ችግር ያለ ይመስለኛል እዚ መጽሐፍ የላይ ተከሻውallo ለምን እንደው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በቅዳሴዋ በዜማዋም በድጓዋም በመጽሐፍቷም ባንድምታዋም የኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህናትነት የኢየሱስ ክርስቶስን አስተራቂነት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኛ እንደሚማልድ ታመሳጥራውአለች ታስተምራውአለች ተናገራውአለች ታዜማውአለች ለምን እንደው ዛሬ ምንጃ የሚባለው ነገር ያማልዳል የሚባለው ነገር ለምን እንደው ዛሬ ቤተ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ እንዳይነገር የተፈለገበት ምክንያት መጽሐፉም ከዚህ ከ2000 አመተ ምህረት በፊት የነበሩት መጽሐፍት በሙሉ የግሪክኛው መጽሐፍ ቅዱስ ይማልዳል ይያለ ለምን አሁን ይፈርዳል እርሱ ፈራጅ እንጂ አማላጅ አይደለም ወደሚል ወደዚህ ጽንፈኛ हिसाब ለምን መምጣት አስፈለገ ምንድነው ችግሩ እነዚህን ነገሮች እኔ ስለመለከታቸው በዚህ መጽሐፍም ላይ ለመጥቀስ ሞክር ያለው ሶስት ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች እንዲህ አድርገን መንግስት እንችላለን ለምን እንደው ሰዎች ይሄንን የማይቀበሉት? የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ማለት ነው። ምእመናኑን ብቻ አይደለም። ምን እንደው ችግሩ? ለምን እንደው? አንደኛው ችግር ክርስቶስ አሁንም ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ መሆኑን ያለማስተዋል ችግር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከናታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ማህፀን አካላዊ ቃል ተዋህዶ በተዋ ከተዋደበት ጊዜ ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው። ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ከሁለት አካል አንድ አካል ሆኖ በድንግል ማርያም ማህፀን እናርጓል አድሯል። ሲወለድም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። በመድር ሲኖርም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ሲሰቀልም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ሞቶ ሲነሳም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። አሁንም በአብቀኝ ሲቀመጥ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ተመልሶ ሲመጣም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ ነው የሚመጣው። አይላዩ አምላክነትና ሰውነቱ ለዚህ ነው ተዋህዶ የምንባለው አምላክና ሰው ምን ሆኗል ተዋህዷል ሰው አምላክ አምላክ ሰው ሆኗል በተዋህዶ ብለን የምንለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ሲሞትም የሞተው ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ነው ሲነሳም እንዲሁ ነው ዛሬም እንዲሁ ነው ሲመጣም እንዲሁ ነው እናስ አሁን ይሄ ችግር ምንድነው እርግጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ከተንሳይ በኋላ በስጋው አይራብም አይጠማም አይደክምም አይሞትም ያም ሆኖ ግን በተዋህዶ ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ሆኖ ለዘላለም ይኖራል ይሄን ነው ነጥ ቅዱስ ቄርሎስ ቅዱስ አትናቲዮስ እንዲ በማለት ይገልጣዋል ሰው በመሆኑ መከራን ተቀበለ እንጂ ለዘላለሙ ስጋን ተዋህዶ ይኖራል ይላል ቅዱስ ቄርሎስም 
ሰው ስለመሆኑም የተናገሩት ስለ አምላክነቱም የሚናገሩት አለ እርሱ ሰው የሆነ አምላክ ሲሆን ስለ አምላክነቱ ሰው ስለመሆኑም አንድ አድርገው የተናገሩት አለ እኔም ከነዚህ ቃላት ለመለኮት የሚገባ ዳግመኛም ለትስበት የሚገባ እንዳለ ይሄን እናገራለሁ ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው እዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከተንሳዩ በኋላ ሰው አይደለም አምላክነት ባህሪ ነው ያለው ብሎ ማለት ትልቅ ንፋቄ ነው ኦርቶዶክሳዊ ትምርት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንሳየው በኋላ አምላክ ብቻ ሳይሆን ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ይሄ ከተንሳየው በኋላ ረቋል ከተንሳየው በኋላ ትስብእቱን አልተዋሃደም መለኮት ነው ፈራጅ ብቻ ነው ሰው የሰውነት ባህሪ የለውም ብሎ ማለት የአውጣቂ ትምህርት ነው ንፋቄ ነው ትልቅ ንፋቄ ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ አብዛኞቹ የዘመናችን ሊቃውንት የተዋህዶን ሚስጥር በትምርታቸው አራቀው ይናገሩት እንጂ በተግባር ሲታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንሳየው በኋላ የሰውነትን ስራ መስራት እንዳቆመና አምላክ ብቻ እንደሆነ አድርገው ያስባሉ። ይህ የብዙ ሰዎች ችግር ነው። ይህ የመናፍቁ ያውጣቂ ትምህርት ነው። እንግዲህ ድሳት ናቲዮስ ይህንን አስመልክቶ በትርሳኑ ከጽንሰቱ ጀምሮ ከተንሳየው በኋላ የቃልና የሥጋን ተዋዶ ዘላለምነት ሲያስረዳ ሰው በመሆኑ መከራን ተቀበለ እንጂ ለዘላለሙ ሥጋን ተዋዶ ይኖራል ብሏል። እና እንግዲህ ስለዚህ ያማላጅነቱ ጉዳይ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር የሚቀንስ አይደለም አይቀንስ ሚቀንስ ቢሆን ኖሮ ያምላክን ክብር የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ሚቀንስ ቢሆን ኖሮ በመስቀል ላይ የውርደት ሞትን ከመሞት የበለጠ ክብሩን የሚቀንስ አይኖርም ነበር ሰው አምላክ የማይዳሰሰው ሲዳሰስ የማይጨበጠው ሲጨበጥ የማይወሰነው በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ሰው ሆኖ በመድር ላይ ሲመላለስ ክብሩ በጎደለ ነበር ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኒው ላይ በፈጸመው አንድ ጊዜ በፈጸመው የማዳን ሥራ ለዘላለም ሲያድንበት የሚኖር የምልጃ ሥራ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ሥራ ዘላለማዊ ሥራ በመሆኑ አሁን ሊቀ ካህን በመሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህንነትን ሥራ ይሰራል ይማልዳል ይባላል። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ይማልዳል አለ እኛ ግን ለትርጓሜ አይመቸንም ብለን የለም ይማልዳል የሚለውን ይፈርዳል እንበለው ብለን ብንል እንመጣላው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ቃል መቀየር ስለማንችል። መሆን ያለበት ምንድነው? ይሄንን ቃል እንዳለ ቤተክርስቲያን ማስቀመጥ አለበት። ካስቀመጠች በኋላ አባው እንዳስተማሩት እስከ 2000 ዓመት ምረ ድረስ እንዳስተማሩት ቀድም እየተከስኳቸው እና ዮሐንስ አፎርቅ እና ቄርሎስ እና ጎርጎሪዮስ እንዳስተማሩት ያገራችንም ሊቃውንት እንዳስተማሩት ቃሉን ሳትቀይር ምልጃው ምን እንደሚመስል እንዴት እንደሆነ አፍታታ ማስተማር ይገባታል አባቶቻችንም ይህን ሲያደርጉ ነው ኖሩት እንጂ ቃሉን አልቀየሩ ስለዚህ አንዱ ምክንያት ምንድነው ማለት ነው የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ያጎላል ከሚል ፍርሃቻ የተነሳ ይሄን የሚያረጉት ይሄ ግን የጌታን ክብር አይቀንሰው እግዚአብሔር ይተመሰገነ ይሁን እማይቀንሰው ለምን እንደው አምላክ ሰው ሲሆን ክብሩ አልጎደለም ሲሞትም ክብሩ አልጎደለም አሁንም ባብቀኝ ሲቀመጥ ክብሩ አልጎደለም የነማለድ ስራ የማስታረክ ስራ ዘላለምው ስራ ነው ይሄ ስራ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህንነቱ ስራ ስለሆነ የክርስቶስን ክብር አይጎለም ሁለተኛ ለምን እንደው የማይቀበሉት ሁለተኛ የማይቀበሉበት ምክንያት ባንዳንድ የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ዘንድ ያለው ችግር ምልጃን ለቅዱሳን ሰዎችና ለማላአክት መስጠታቸው ቅዱሳንና መላእክት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የማስታረቅ አገልግሎት ተከተው መስራት አይችሉም ይሄን ቢችሉ ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በመስቀል ላይ መሞት አይስፈልገውም ነበር 
የቱንም ያህል ቢጸልዩ የቱንም ያህል እግዚአብሔርን ይቀርበላቸው ብለው ቢለምኑ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የቤዛነትን ስራ ተከተው ለሰዎች ቤዛ መሆን የሰዎችን ኃጢአት ማስተሰራይ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ የሚችሉበት ብቃቱም ችሎታው የላቸው ይልቁንም ሰዎች ራሳቸው በእግዚአብሔር ቸርነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁ እንጂ እነሱ ለማስተረቅ የሚበቁ አይደለም ይሄንን ቤተክርስቲያን አባቶቻችን ከ2000 አመተ ምህረት በፊት ማለት ነው በታተሙት መጽሐፍት ላይ ይሄንኑ ጉዳይ አስመልክተው የቅዱሳንንና የመላእክትን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምልጃና አስተራቂነት በግልጽ ሲያስተምሩት ይኖሩ ነው ይኖሩት ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ግልጽ የሆነ ትምህርት ቤተክርስቲያን አላት ስለዚህ ዛሬ ሰዎች እነዚህ ቅዱሳንና መላእክት የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የማስተረቅ አገልግሎት ተክተው በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ናቸው ዛሬ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ስራ ሳይሆን የሚተማመኑት ቅዱሳንና መላእክትን አማልዱን ነው የሚሉት ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ እነዚህ ሊተኩ ስለማይችሉ ነው እኛኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እኛኮ ከእግዚአብሔር ጋር እንደው ታርቀናል መታረቅ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅነት አግኝተናል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነናል አሁን አባ አባ ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበለናል ስለዚህ አሁን ስለኛ በዛ እንዲከፍሉልን የኃጢአት ስሬትን እንዲያሰጡን የምንለምንበትና አስታርቁን ብለን የምንልበት አቅጣጫ የለም ነገር ግን ቅዱሳን ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ሰዎች ስለ ሀገር ይጸልያሉ በእግዚአብሔር ፊት ይማልዳሉ እንድንማልድም ታዘናል ስለዚህ ይሄ መለየት አለ መላእክት የሚጸልያሉ በእግዚአብሔር ፊት አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህን ማር ይያሉ ይጸልያሉ ቅዱሳንም ይጸልያሉ የቅዱሳንንና የመላእክትን ምልጃና የኢየሱስ ክርስቶስን የማስተረቅ አገልግሎት የፈጸመውን የማዳን ስራ ማምታታት የለብንም ይሄ መስመር የተሰመረበትና ግልጽ ሆኖ ለምእመናን ሊታወቅ የሚገባው ጉዳይ ነው አሁን ቅዱሳንና መላእክት የኢየሱስ ክርስቶስን የሊቀ ካህናትነትና የማስተረቅ አገልግሎት ተክተው የሚሰሩ ከሆነ ይሄ ትልቅ ክህደት ይሆናል የኢየሱስ ክርስቶስን የማዳን ስራ ምን ማድረግ ነው? ማክፋፋት ይሆናል መርገጥ ይሆናል ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ግልጽ የሆነ ትምህርትን ቤተክርስቲያን ስትሰጥም ኖርአለች አሁንም አንድ አንድ ሊቃውንት እየሰጡት ያለ ትምህርት ነው ይሄ መሽፋፈንና ይማልዳል ያማልዳል የሚሉ ሰዎች እንደ መናፍቅ መቆጠር የለባቸው ያባው ትምህርት ነው የቤተክርስቲያኗ ትምህርት ነው በቅዳሴው በድቋው በአንድም ታውስት የተብራራ ትምህርት ነው ስለዚህ ይሄ መደረግ የለበት ሌሎችም ስህተቶች አሉ ስህተቶችን በድፍረት ለናቸውና ለነመዝናቸው ያስፈልጋል ይሄ የምድራዊ ነገር ጉዳይ አይደለም የነፍስ ጉዳይ ነው የዘላለም ህይወት ጉዳይ ነው የእግዚአብሔርን ክብር የመውረስ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር አንድ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ይላከበትና የሞተበት የሰው ልጅ የመዳን ጉዳይ ነው እንደዚሁ በቀላሉ ለንመለከተው የምንችለው ጉዳይ አይደለም ለምሳሌ በቅዳሴ መጽሐፋችን ላይ ምን ይላል ለሁለቱ ፍጡራን ለድንግል ማርያምና ለመስቀል ለፈጣሪ የሚገባውን ስግደት እና አምልኮ ይገባቸዋል ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ምክንያቱስ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪ ጋር ተስተካክለውልና ይላል ለምን ለፈጣሪ የሚገባው ስግደትና አምልኮ የሚገባው ለእግዚአብሔር እንጂ ለፍጡር አይገባም ለመስቀል መስቀል አይመለክም መስቀል ላይ የተሰቀለው መስቀል ላይ የሞተው በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱንም እምናመልከው ፍጹም አምላክና ፍጹም ሰው ስለሆነ ነው 
ድንግል ማርያምም የጌታችን እናት ናት ቅድስት ናት ብጽአት ናት የጌታ እናት ናት በእግዚአብሔር ፊት የከበረች ናት ነገር ግን አምላክ አይደለች ፈጣሪ አይደለች ፍጡር ናት ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም እናታችን ንጽህትና ብጽአት ብለን እናከብራታለን እንጂ ለፈጣሪ የሚገባው ስግደትና አምልኮ አይገባታ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ሊቃውንቱ ይሄን መሸፋፈን የለባቸው ስተት የሆነውን ነገር ስተት ማለት አለባቸው ይሄን ነገር እዚህ መጽሐፍ ላይ ጽፈ ያለው ምክንያቱም እውነትን መናገር ስላለብን ነው እና ሶስተኛው ሶስተኛው ለምን እንደው የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነት በዚህ ዘመን ያለን ያሉ ሊቃውንት የማይቀበሉትና ያማልዳል የሚለው ነገር የሚጸየፉበት ምክንያት ምንድነው በመጽሐፍ ላይ ተገልጧል ለምን እንደው ይሄን መቀየር የፈለጉበት ምክንያት በአብዛኛዎቹ ሊቃውንት ዘን ክርስቶስ የሞተውና ሰዎችን ያዳ ነው አስቀድሞ ለተሰራው ያዳም ኃጢያት ብቻ እንደሆነ አድርገው መቁጠራቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት ለአዳም ኃጢያት ብቻ ለአዳምና ለዘሩ ኃጢያት ብቻ ነው የሞተው የሚል ትምህርት አለ ይሄ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ትምህርት አይደለም ይሄ ትልቅ ንፋቂ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለአዳም ኃጢያት ብቻ ሳይሆን ዛሬም ለምን ሰራው ኃጢያት ሞቶልናል ደሙን አፍስሶልናል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬም ያው ነው አንድ ጊዜ ነው የሞተው አንድ ጊዜ ነው ደሙን ያፈሰሰው አንድ ጊዜ ነው በመስቀል ላይ ምልጃን የፈጸመው አባቶ ይቅር በላቸው ብሎ ያለው ስለኛም ኃጢያት ምትክ ሆኖ ነፍሱን በዛ የሰጠው አንድ ጊዜ ነው ሁሉ ጊዜ አይሞትም ሁሉ ጊዜ ደሙን አያፈስም ነገር ግን ያ ሞት ያ ደም ለዘላለም እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያስታርቀን ይኖራል ለዚ ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬም ለምን ሰራው ኃጢያት ያስተሰረ ይለናል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻናልና በንስሐ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንደኛ ዮሐንስ የተጻፈው ለኢማኒያን አይደለም ለሚያምኑ ክርስቲያኖች ነው የተጻፈው እነዛ ክርስቲያኖች ደግሞ ሲጠመቁ ከአዳምም ኃጢያት ነስተዋል የእግዚአብሔር ልጆችም ሆነዋል ነገር ግን በቀረው ዘመናቸው ሲኖሩ ኃጢያትን ይሰራሉ በጨለመ ዓለም ስለሚኖሩ ሰይጣን ስለሚፈተናቸው በስጋ ስለሚታለሉ ስለዚህ ምን አለ ዓለም ስለስለምታሳስት ኃጢያትን ይሰራሉ ኃጢያትን ብንሰራ ግን ምን አለ በአብዘን ጠበቃ አለ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዛሬም ኃጢያትን ያስተሰራል ስለዚህ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተውና በዛነትን የከፈለው ለውርስ ኃጢያት ብቻ አይደለም ዛሬም ለምን ሰራው ኃጢያት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያነጻናል ስለዚህ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስክ እዚ ላይ በደንብ እናስተውል ማስተዋል ያስፈልጋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በየእለቱ በየቀኑ ስለ ኃጢያት ስራ የደሙን ያፈሳል አባካ አባቶ ይቅርበላቸው ይያለ ይማልዳል ማለት አይደለም ይሄንን በጳውሎስ አንድምታ ላይ የሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34ን በተተረጎመበት ይሄ በግልጽ ሰፍሮ ይገኛል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄን ነገር በሚገባ ታብራራዋለች ተንበለ ሲል ነው አንድም በቁሙ በእለታ አርብ ባደረገው ተልእኮ እስከ መጻ ድረስ ያድንበት የሚኖር ስለሆነ ነው ይላል አንድምታው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንድምታ ወይ ተነብል ሎሙ የሚለው ሲፈታው ማለት ብላስ ተረጉሟለች በቅድ የቅዱስ ጳውሎስ ትርጓሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ወይ ተዋቀስ በእንቲያ ነው የሚለውንም ስለኛ ይከራከራል መከራከርስ የለም ስለኛ በእለታ አርብ አደረገው ተልእኮ ፍጹም አጋችንን የምናገኝ ስለሆነ ነው ተብሎ ተተርጉሟል ስለዚህ በዜማውም እንደዚህ በማለት ታዜማውልች ቤተክርስቲያናችን ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ 
ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ምህረቱን ወደምለምንበት ወደ ሰማይ አርጋለሁ አላቸው ይላል ድጓ የእርገት ላይ ማለት ነው እና እንዲሁ ደግሞ በሰዓታት ላይ ክርስቶስ አቦይ ስለ ኢየሱስ ብለሃድነን ክርስቶስ ከደገኛው አባተ አደራ ሰጠን ማልደን መንፈስ ቅዱስ አረጋጋን ያለች ምን ታረጋለች ቤተክርስቲያን ተማልዳለች ወደ ክርስቶስ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናታችን ነው ዛሬም ከራሱ ጋር ከአባቱ ጋር ምን ያረጋናል ያስተረቀናል እዚህ ጋር እዚህ ላይ አንድ ምን መለከተው ነገር አለ ተመልከቱ ክርስቶስ ማለት ምን ማለት ነው ቀድም ለማንሳት ሞክር ያለው ክርስቶስ ማለት በብሉይ ኪዳን መሲህ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ሶስት አገልግሎት አለ ይሄ ሶስት አገልግሎት አንደኛ የነብይነት አገልግሎት ነው ነቢያት ይቀባሉ ሁለተኛ የነጉስነት አገልግሎት ነው በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚሾመው ንጉስ ይቀባል ሶስተኛ የሊቀ ካህነነት አገልግሎት ነው ሊቀ ካህናቱ በእግዚአብሔር ይሾማል እነዚህ ሶስቱም ሰዎች ናቸው እነዚህ ሶስቱም የሚቀቡ ናቸው እነዚህ ሶስቱም በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የሚሾሙ ናቸው ነቢይ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ለህዝቡ የሚናገር የእግዚአብሔር አፍ ነው ሊቀ ካህኑ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያት ተሸክሞ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርብ በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ ያለ መካከለኛ ነው ስለ ኃጢያት የበግና የፍየሎችን የኮርማዎችን መስዋዕትና ደም ይዞ ወደ እግዚአብሔር ይቀርባል ለኃጢያት ማስተሰሪያ ንጉስ ከህዝቡ የተመረጠ በእግዚአብሔር የተሾመ በእግዚአብሔር የተቀባ በ እግዚአብሔር ህዝብ ላይ እንዲያስተዳድር የተሾመ ነው እነዚህ ሶስት አገልግሎቶች የመሲህ አገልግሎቶች ናቸው እስራኤላውያን ክርስቶስን ይጠብቃሉ መሲሁን ይጠብቃሉ ይሄንን ሶስት አገልግሎት የሚፈጽምላቸው ነብይን ንጉስን ሊቀ ካህናትን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተራቃቸው የእግዚአብሔርን ቃል የሚነግራቸው የሚመራቸው መሲህ ይጠብቃሉ ለዚህ ነው ዮሐንስ መጥምቆ ዮሐንስ በመጣ ጊዜ አንተ የምትመጣው ክርስቶስ ነህን አሉት እኔ አይደለሁም ማለት እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ከሱ በፊት የተላኩኝ መንገር ጠራጊ ነኛለ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ ስለ ክርስቶስ መሰከረ ክርስቶስም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ኢየሱስ ስለ ራሱ መስከረዋል እስቀድሞ በነቢያት የተነገረ ነው ማለት ነው ክርስቶስ ማለት በግሪክኛ የተቀባ ማለት ነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ማለት ኢየሱስ እርሱ ንጉስ ነው ሊቀ ካህናት ነው ነብይ ነው ማለት ነው ነብይነቱ በራአይ ወይም በህልም ተረርቶ እንደ ብሉይ ኪዳን ነቢያት የሚናገር ሳይሆን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ እግዚአብሔር በመጨረሻ የተናገረበት ቃል ነው በዕብራውያን ምራፋን ከቁጥራን እስከ 3 ድረስ እንደተነገረው ማለት ነው። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ንጉስ ነው መንግስቴ ከዚህ አይደለችም ማለት ጌታ መንግስቴ ከሰማይናት እርሱ የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ ተብሏል እንደ ብሉይ ኪዳኑ ንጉስ ሳይሆን እርሱ የነገስታት ንጉስ ነው ዘላለማዊ ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው ክርስቶስ ማለት እነዚህን ሶስት አገልግሎቶች የሚፈጽም ስለሆነ የሊቀ ካህነነቱ አገልግሎት የኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስተራርቅ ነው ይሄ የማስተራረቅ አገልግሎት በብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናቱ ለራሱ መስዋዕት ያቀርባል አስቀድሞ ለራሱና ለቤተሰቡ ምክንያቱም ኃጢያተኛ ስለሆነ የሚያቀርበው መስዋዕት ደግሞ የፍየሎችና የኮርማዎች መስዋዕትና ደም ነው የሚያቀርበው በዚች በመድራቢቷ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ሙሴ በሰራት ድንኳን ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሲሆን ያቀርበው መስዋዕት የራሱን 
ስጋና ደም ነው ከብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት እጅግ የላቀ ነው የብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት ስጋን የሚያነጻ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ግን ህሊናንና ነፍስን ፈጽሞ የሚያነጻና በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ አድርጎ የሚያቀርብ መስዋዕት ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መስዋዕት ነው ራሱ ሊቀ ካህን ሆኖ መስዋዕትን የሚሰዋ ነው ራሱ ደግሞ አምላክ ስለሆነ ከአብ ጋር መስዋዕትን የሚቀበል ነው ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ሊቀ ካህንነት ከብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህንነት እጅግ የላቀ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ነውርና ያለ ነቀፋ የሆነ ከኃጢያት በቀር እንደኛ ሰው የሆነ እንዲህ ያለ ታላቅ ሊቀ ካህን በአብ ዘንድ አለን ይላል በአብ ዘንድ አለ በአብ ዘንድ የተቀመጠ አለ ስለዚህ በእርሱ በኩል የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ብቃት አለው ፈጽሞ ንጹህ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ላይቀርባቸው ይችላል እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን የተፈጸመበትን የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ዝቅ ማድረግ ወይ ጭላ ማለት የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ ጭላ ማለት ይሆናል ይሄ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት አይደለም ያ አባቶች ትምህርት አይደለም ስለዚህ ዛሬ ቤተክርስቲያን አባቶቻችን ይሄ ምን ነገር ምን ያህል ኡነት እንደሆነ በሚገባ ያውቁታል እኔ ይሄንን ነገር ስናገር ቤተክርስቲያንን ለማንቋሸሽ ለመጉዳት ወይም ደግሞ እኔ የተለየ አላማ ኖሮኝ አይደለም እኔ እግዚአብሔርን እንፈራ ሰው ነኝ የየትኛውም ቡድን አባል አይደለሁም በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ቡድኖች አሉ የማህበረ ቅዱሳንም የታደሰም ድርጅት አባል አይደለሁም በእውነት ነው ምናቀረው እኔ ቅድስት ቤተክርስቲያን በሚስጥራት የወለደችኝ ያሳደገችኝ የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ ለቤተክርስቲያን እታመናለሁ ለእግዚአብሔር እታመናለሁ በህይወት ዘመን ይሁን እኔ እድሜም ማሁን ትልቅ ነው ዋሽቼ መኖር አልፈልግም ቀድም እንዳልኩሽ እኔ ከሰው ክብርንም አልፈልግም ወንጌልንም የተረዳሁትን ኡነት በጥቅም አለውጥም ስለዚህ ዋጋዬ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ዋጋዬን ከእግዚአብሔር ተጠብቃለሁ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆናለሁ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኝ ትፈልጋለሁ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ በእውኑ እግዚአብሔርን ወይ ሰው ደስ ላሰኛለ ስለዚህ ሰው ደስ ማሰኝ ትፈልግ ቢሆን እግዚአብሔር ባሪያ ባልሆንኩኝ ስለዚህ የክርስቶስን ኡነት እግዚአብሔር የገለጠልኝ ነው የግሪክኛ ቋንቋ አስተማሪ ነኝ ያዲስ ኪዳን ግሪክ የሚናገረው ምን እንደሆነ ስለ አዲስ ኪዳን አውቃለሁ በዚህ ላይ የፓስቶራል ቲዮሎጂ አስተማሪ ነኝ ምን ማለት ነው የእረኝነት ቲዮሎጂ አስተማሪ ነኝ እና የቢብሊካል ቲዮሎጂ ማስተርስም አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሆነ አውቃለሁ በቤተክርስቲያንም ደግሞ በቲዮሎጂካል ኮሌጅ በተክርስቲያን አስተምረኝ የባችለር ትግራይ ያለኝ ስለዚህ ይሄን ሁሉ አደረ የተቀበልኩት የእግዚአብሔርን ኡነት ለመግለጥ ነው ሌላ ምንም አላማ የለኝም ይሄን በማለቴ ለሰደድ ይችላልው ለጠላ ይችላልው ሌላም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል ይሄን ደግሞ በጸጋ ምንቀበለው